பன்னிரு திருமுறைகள் வரிசையில் பத்தாம் திருமுறையாக வைத்து எண்ணப்படுவது திருமூலருடைய திருமந்திரம் மிக மிக அற்புதமான நூல் திருமூலருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சிந்தித்தாலே சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய கருத்தே அவர் வாழ்க்கையாக அமைந்தது என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் திருமூலருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை சேக்கனாருடைய பெரிய புராணம் நமக்கு காட்டுகிறது அந்தி இளம் பறைக்கண்ணி அண்ணலார் கைலையினில் முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதற் பெரும் நாயகமாகி இந்திரன் மால் அயன் முதலாம் எமையவர்க்கு நெறியருளும் நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்மறை யோகி என்று அவரை அறிமுகப்படுத்துகிறது சேக்கடாருடைய பெரிய புராணம் திருமூலனுடைய வாழ்க்கையே சைவ சித்தாந்தம் என்று எப்படி விளக்குவது சைவ சித்தாந்தத்தை பற்றி ஒரு கருத்து தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலே இருக்கின்ற இறைவனுக்கு பெயர் பதி நம்மை போன்ற உயிர்களுக்கெல்லாம் பெயர் பசு நம்மை பிணித்து வைத்திருக்கிற நம்மை கட்டி வைத்திருக்கின்ற நமக்கு தலையாக விளங்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு பெயர் பாசம் ஆகவே இறைவன் பதி நாம் பசு இந்த உலகம் பாசம் பதி பசு பாசம் இந்த மூன்று பொருளினுடைய உண்மையை எடுத்து விளக்குவதுதான் செய்வ சித்தாந்தம் இந்த பதியாகிய இறைவனுக்கும் பசுவாகிய நமக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது அதுபோல பதியாகிய இறைவனுக்கும் பாசுமாகிய உலகத்துக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது இறைவனும் அனாதி நாமும் அனாதி இந்த உலகமாகிய பாசுமும் அனாதி அந்த பதி என்கின்ற இறைவனை நம்முடைய முயற்சியில் பற்றுவிடலாம் என்று எண்ணினால் நடக்காது ஆனால் அந்த பதி என்கின்ற இறைவன் எண்ணினால் இந்த பாசமோ அல்லது பசுவோ உடனடியாக அவனோடு சேர்ந்துவிடும் பசு என்கின்ற ஜீவான்மாவோ இல்லாவிட்டால் பாசம் என்கின்ற உலகமோ தன்னளவிலே தானே முயன்று இறைவனை அடைவது என்பது இல்லை ஆனால் பதி என்கின்ற இறைவன் திருவுள்ளம் பற்றிவிட்டால் இந்த பசுவோ பாசமோ உடனடியாக அவனோடு கலந்துவிடும் இது சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய முக்கியமான சாரம் இதை திருமூலரே பாடுகின்றார் ஆகவே அவர் பாடலில் இருந்து அதை எடுக்கலாம் பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதியினை சென்று அணுகா பசு பாசம் பதி அணுகில் பசு பாசம் இல்லாதே இந்த பசுவோ பாசமோ தானாகவே சென்றவனை அணுகாது ஆனால் பதி அணுகிவிட்டால் இந்த பசு பாசம் இரண்டும் நில்லாமல் அவனோடு இணைந்துவிடும் ஆகவே அவனுடைய கருணை வேண்டும் அவனை வணங்குவதற்கு அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி என்கின்ற தத்துவத்தை விளக்குவது சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் அதுவே இந்த பாடலில் சொல்லப்பட்டது இப்போது பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதியினை சென்று அழுகா பசுபாசம் பதி அணியில் பசுபாசம் நில்லாதே என்ற திருமலருடைய திருமந்திரத்தினுடைய பாடலை அதன் கருத்தை காட்டுவமே இந்த கருத்தை காட்டுவதாகவே அவருடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது என்பதுதான் அற்புதமானது கைலாயத்தில் இருந்து ஒரு யோகி புறப்பட்டார் அவருடைய நோக்கம் தன்னகத்தில் இருக்கின்ற அகத்திய முனிவரை சந்திக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே புறப்பட்டு ஒவ்வொரு ஊராக கடந்து கொண்டே வந்தார் சென்னை சிற்றம்பலம் மயிலாடுதுறை திருவாவடுதுறை என்கிற இடத்திலே வருகின்ற போது சாத்தனூர் என்கின்ற ஊரிலே ஒரு எடையன் பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான் நாம் சில சொற்களைத்தான் மிகவும் ஆழமாக அழுத்தமாக குறிப்பாக உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி உங்கள் நினைவில் நிறுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் திருமூலனுடைய வாழ்க்கையே எப்படி சைவ சித்தாந்தம் என்று வழங்கும் இவர் சாத்தனூர் என்கின்ற ஊருக்கு வருகிற போது அங்கே பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு இடையன் அந்த இடையனுக்கு பெயர் மூலன் அவன் மாடுகளை மேய்ப்பதால் அவன் இடையன் அவனுக்கு இயற்கையாக அமைந்திருக்கிற பெயர் மூலன் அந்த மூலன் தான் பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த சிவயோகி அந்த பக்கத்தில் வருகிற போது தற்செயலாக அந்த மூலன் என்கிறவன் இறந்து போனான் உடனே பசுக்கள் அனைத்தும் 
தன்னை மெய்ப்பான் இறந்து போனானே என்று அவனை சூழ்ந்து கொண்டு முகம் தொங்க கண்ணீர் வார பசுக்கள் எல்லாம் அழுகின்றன அப்போது கூடுவிட்டு கூடுவாயும் ஆற்றலெல்லாம் கற்றறிந்திருக்கின்ற இந்த சிவயோகி அந்த இடத்தில் எண்ணுகிறார் இவன் உயிர் பற்றி எழுந்தால் என்று இந்த பசுக்கள் தங்கள் துன்பம் நீங்காது ஆகவே இந்த இடையன் என்கின்றவனை நாம் எழுப்பினால் மட்டும்தான் இந்த பசுக்கள் துன்பம் தீரும் என்று சிவயோகி தன்னுடைய உடம்பை கொண்டு போய் ஒரு இடத்தில் தனியாக இருத்திவிட்டு தன்னுடைய உயிரை கொண்டு வந்து இந்த இடையனாகிய மூலனுடைய உடம்பிலே பாய்க்கினார் உயிர் பற்றி எழுந்தான் உடனே அவ்வாறு உயிர் பற்றி எழுந்தவுடன் பசுக்கள் எல்லாம் மகிழ்ந்தன இப்போது மூலன் என்ற இடையனுடைய இரவல் உடம்புக்குள்ளே சிவயோகியாருடைய உயிர் தங்கியிருக்கிறது அவருக்கு இப்போது என்ன சிக்கல் இந்த பசுக்களை எல்லாம் கொண்டு போய் அந்தந்த வீட்டில் விட வேண்டும் அல்லவா மெய்ப்பதற்கு கொண்டு வந்த பசுக்களை இவர் எப்படியோ மூலன் என்ற பெயர் உள்ள இடையனை தன் உயிரை பாய்ச்சி எழுப்பிவிட்டாரே தவிர மறுபடியும் கொண்டு போய் அந்த பசுக்களை அந்தந்த வீட்டிலே மாலை நேரத்தில் சேர்க்க வேண்டுமே எப்படி சேர்ப்பது சரி நாம் இந்த பசுக்களை எல்லாம் இந்த ஊருக்குள்ளே கொண்டு போவோம் பிறகு என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் எந்த அவர் கொண்டு போனார் அந்தந்த பசு அந்தந்த வீட்டில் எழுதிவிட்டது அதில் அவருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி மாடுகள் கூட தங்கள் வீடு அடையாளம் தெரிஞ்சு தான் ஏறுகிறது சமயத்தில் மனுஷன் தான் வேறு வீட்டில் ஏறிப்பிடுறான் அப்படி பசுக்கள் அது அது தன்னுடைய வீட்டில் ஏறிவிட்டது அதை கண்டு மகிழ்ந்து அவர் திரும்புகிற நேரத்திலே அந்த மூலன் என்கின்ற இடையினுடைய மனைவி வழக்கம் போல கணவன் தன்னுடைய வீட்டுக்குள் வரவில்லையே என்று என்ன பிதற்றி கொண்டு எங்கோ நிற்கிறாய் என்று அவன் கையை பற்ற வருகிற போது நான் உன் கணவன் அல்ல என்று நகர்ந்து கொண்டார் சிவயோகி அந்த அம்மையார் ஆரம்பித்து விட்டார் ஊரையே கூட்டி மாடு மேய்க்க போய் என்னுடைய கணவனை ஏதோ தெய்வம் அடித்து விட்டது என்றெல்லாம் அப்போது ஊழவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி சொன்னார்கள் இவர் உன்னுடைய கணவராகவும் தெரியவில்லை இல்லை கணவராகவே இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு விதமான சித்தவனுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது ஆகவே நீ உன்னுடைய கணவனை பிரிவதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது அவன் சித்து பெற்றவனாக தெரிகிறான் என்று ஊரவர் எல்லாம் சொல்ல இவரை இனிமேல் நாம் தப்பிரோம் பிழைத்தோம் என்று திரும்பி வந்து தன்னுடைய உடம்புக்குள்ளே உயிரை மீண்டும் செலுத்திக் கொள்ளலாம் என்று பார்த்தால் அதற்குள் அந்த சிவயோகியார் உடம்பை யாரோ எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இப்போது அந்த மூலன் என்கிற இடையின் உடம்புக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு திருவாவடுதுறையை சார்ந்து திருமந்திரத்தை பாடினார் அந்த சிவயோகி அவரே திருமூலர் என்பது சேக்கிழார் நமக்கு காட்டுகின்ற கதை